<笑>どうも皆さんカイトですレトロ中がこぞって驚愕した RPG「シー・オブ・スターズ」をご存知でしょうかこちらは2023年8月29日に PS4、Xbox、Steam でリリースされ、2023年8月30日に任天堂 t e n d Switch でリリースされました。早速、新エンドと実績をすべて解除してクリアしたんですけど、ノスタルジックを感じ取られる極上の JRPG。でしたねクロノトリガーやスーパーマリオ RPG をふんだんにオマージュしたデザインから王道に沿ったストーリーライン個性あふれるキャラクターの数々に丁寧に作られた難易度調整アクションコマンドによるバトルシステムなど個人的にはめちゃくちゃ面白かったです今回は「シー・オブ・スターズ」というおすすめ作品のジャンルストーリー魅力を簡単に紹介しますでは早速やっていきましょうまずこのゲームのジャンルになるんですけど90年代好きに向けた極上の単製アクションコマンド RPG です開発はサボタージュスタジオで忍者のサムネイルが光るメッセンジャーをリリースしているインディースタジオですちなみに同一の世界線で展開されているのが本作バレアとゼイルという思考の戦士が幼馴染のお料理戦士ガールと共に悪の元凶であるフレッシュマンサーをとっちめに行きますストーリーはリニアに進行していき3人の活劇を一緒に体験していきますバトルはシームレスに展開されておりそこら中でうろうろしている敵に触れるとバトルがスタートここら辺も黒トリとマリオ RPG と一緒っすねバトルはアクションコマンドを使用して行われるんで攻撃時にボタンをタイミングよく入力することで追加ダメが入り逆に防御時も同様にタイミングよくボタン入力することでダメ軽減になりますシビアな操作を求められるのが攻撃より防御に対しなんで軽減できたらラッキーぐらいな感じで思っておくのがベターかなとある程度進めると通常攻撃を加えることでマナが放出されるんでこれを吸収して属性付きのバフを得ることができます頭の頭上に表示されるスキルマークは対象攻撃でブレイク可能で一つ壊すごとに威力軽減させたり全部破壊で相手の攻撃ターンをなくすこともできますアクションコマンドの成功やスキルを使うことでコンボゲージが溜まってくんでタイミングによってはかなり重宝しますね体力回回復はキャラのスキルやおやつしかないのと MP は敵を攻撃するたびに3ポイント回復しますエリア内には程よく謎解きが実装されてるんでデモでプレイできた北風のバングルを使用してブロック押しのようなパズル要素がうまく散りばめられてます難易度調整のために秘宝が用意されてるんでプレイヤーが自分のプレイスタイルに合わせて体力増加やアクションコマンドの成功の有無など調整とかもできます序盤から難しいと思った方は遠慮なくつけてもらってもいいと感じ取られますね基本的には至高の選手の2人を中心にワイワイやかましいお料理選手と旅に出て道中に出てくるクソ強いザコモンスターと対峙しながらフレッシュマンさんにお灸を据えに行きますざっくりと説明するとこんな感じ次にストーリーになるんですけど粗悪の根源である錬金術師フレッシュマンサーが生み出した怪物が日々脅威をもたらしていましたそれを対峙する方法が月と太陽の力日食の魔法を操れる至高の戦士だけ至高の戦士として生を受けたバレアとゼイルが修行を重ね強大な敵に立ち向かおうと志した時にお料理戦士ガールがフラット参加3人は敵地を目指して向かうがてんやわんやするお話そしてこのゲームの魅力についてなんですけど1非常に美しい 2D ドットの作り込み90年代のオマージュを感じつつも忠実にリスペクトを感じ取られるドット表現なのがシー・オブ・スターズ冒頭からの幼少期時代の学院の中から始まり参道での道なりのドット感細かく作り込まれた港町から海底という神秘感そして空を練り歩く雲の王国など上げるとキリがないぐらいの美しさが堪能できますそれにプラスされたかのようにキャラクターの個性あふれるドットの表現や動作がプレイ中にもめちゃくちゃ伝わりますこんなヌルヌル動くとかやべえちょっとしたイベントでもバリエーション豊富な動きによる飽きさせない工夫もすごく伝わるんとカットで入るアニメーションも多く重要シーンでは一気に盛り上げてくれるのも好みでした2
アクションコマンドのシビアさにしびれるスーパーマリオ RPG 風のアクションコマンドは意外にもシビアなのが刺さる刺さる究極技以外の攻撃スキルコンボには適用されると思っていいです通常の RPG とは違うところがアイテムによるバフデバフが存在しないことスキルでもバレアとセライの2つしかバフデバフがないっすねこのアクションコマンドの成功の有無がバトリーにおけるバフやデバフの要素として非常に重要で特に敵のスキルマークを効率的に剥がすためコマンド成功による2枚剥がしからの次のキャラのコマンドで効率よく剥がしのブレイクができますさらには敵の攻撃を受ける際のジャスガでの軽減と面白いのですが全然うまくいかないシビア加減距離感を把握できない場合やバレアのムーメラのタイミング逃しての発狂フェイントをかけてくる敵のいやらしいアタックなどマジで無理な時はボタン連打とかザラっすね防御についてもタイミングをつかむのが難しい場面が多く先ほどにも言った通りに防げたらラッキーぐらいがちょうどええっすねこのアクションコマンドはなかなかに緻密に計算されててプレイヤーに挑戦的で最高でした3お料理戦士ガール。至高の戦士バレアとゼイルの幼馴染で最強のポジティブクッキングガール。現在ゲームをプレイしている皆さん、おそらくこんな感想を抱いている方も多いでしょう。ほんまにやかましくてかなわん。いやいやいや、カイトも最初思ってました。旅に同行することになってからのお調子加減と、乗り酔いの勢いがやべえと思いながら、ガツガツに話に踏み込んでいく様子や、なんだかんだで料理しとけばなんとかなるやろう、など、気になるところが多すぎますが、戦闘でのスキル、おやつ投げが優秀すぎるんで仕方ないなぁと。そう。中盤までは。映像ではお見せしてないんですけど、衝撃の男気を見せたガールの計らいから、思考の戦士に対する信念。主人公より主人公らしい行動に触発されました。こいつマジで最高やんけ。ただの味付けのような存在かと思いつつも、自分の中では一番好きなキャラになりました。新エンドまでの道筋で、いろいろな感情が込み上げてきたのは内緒の話。4。Xbox ゲームパスと PS プラスゲームカタログ。シーオブスターズが Xbox ゲームパスと PS プラスエクストラのゲームカタログに追加されたことをご存知の方も多いかもしれません。これはほんまに衝撃的で、ギリギリまでスイッチでの購入を迷っていたところ、まさかのゲームパスとカタログへの追加は叫んだのを覚えてますね。こうした CS ゲームが同時リリースされる環境は、レトロチックなゲームを堪能できるのも便利で、令和時代にぴったりだと感じますね。DL 版だけでも25万枚以上売れててドギモを抜いたんでマジでどんどん伸びてほしいこのようなゲームが通常1年ほどでゲームパスとカタログから外れることが多いんでまだプレイしていない方にとっては今のうちがお得5クリア時間は45時間。通常エンド、新エンド、全実績開始を含むクリア時間は45時間ほどでした。通常エンドまではやり込み要素を多少プレイしていたこともあり、約31時間ほど。新エンドまでは最後の実績一つ残しでプラス7時間。はじめからプラスで実績取り追加7時間ほどです。進行速度が少し遅いかもしれませんが、あくまで参考にしてもらえたらなと。ゲーム内で明らかになるチークスの物語は、世界の謎その補完としての役割が重要でラストに向かっての展開が色々と花を添えてくれるようでしたこういったゲームを久しぶりにプレイするのもあって懐かしさと新しさが同時に楽しむことができ個人的には大満足これだからインディーゲームはやめられない以上になります令和に90年代を蘇らせた JRPG シー・オブ・スターズ映像美が強調されるゲームデザインが多い中でもノスタルジックも感じ取られる 2D ドットオマージュ2作品を知らなくても新鮮味が味わえるプレイフィール移動に多少の不便さを感じながらもそこを踏まえての冒険劇に学院長のメンタルの脆さに驚愕するこの機会にぜひ思考の戦士になって世界を照らしに行きませんかきっと序盤のアリの仲間呼び無限地獄だるすぎだろいやいやダメージ量の調整ほんまにおかしくないかってなること間違いないですよこのチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいれば、チャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に、カイトでした。